ದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫೊಗಾಟನ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫೊಗಾಟನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೀವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫೊಗಾಟನ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫೊಗಾಟನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ತರಹದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನೂನುಗಳಿದಾವ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದು ಒಂದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ರೈಟ್ ಟು ಫೊಗಾಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಫೊಗಾಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೆದೇ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನೂನುಗಳಿದಾವ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫೊಗಾಟನ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನೂನ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪಿಟಿಷನರ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ದಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಟಿಷನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಿದು ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಜೊರೋವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೊರೋವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ವಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್
ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೈವೇಸಿಗೆ ಅದು ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೈವೇಸಿಗಲ್ಲ ಅವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫೊಗಾಟ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಉಮೆನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ರೇಪ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಏನು ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಏನು ಮೀಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅದರ ಆಶೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನೇ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಥರನೇ ಅವನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ವಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜಡ್ಜ್ಗಳಿದ್ದರು ಸೊ 
ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಹೌದು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದೇನಂದರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಲಿಟರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಮ್ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಮಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಏನೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕೇಳುವ ಇನ್ಫಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನೊಂದು ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಹಕ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರನೇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆರ್ಕೈವಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಐದನೇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆರನೇ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಸುಲೂಟ್ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೇಳುವಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಸಾಂವಿಧಾ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಇದ
ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ನೋಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಥವಾ ತಗ ತಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನೋಂಗರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು was made with the consent of the data principal under section 11 and such consent has since been withdrawn andre uh, uh, you know principal you know consent of the data principal under section section level antandre ee bill na adi anta iruvanta ondu section adi adu data na you know purpose na serve madidre kuda adanna neevu tagibodu ant helidru and was made contrary to the provisions of this act andre ee ee ondu act adi adu palane aagve hogi aa ondu maahithi internet alli idre ಅವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ದಟ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ಹಾಗೂ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಮೈಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇದರ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟು ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಆ ಟರ್ಮು ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾನೂನುಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸೈನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹೇ